ഓക്കെ സ്റ്റുഡൻസ് അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ പോർഷനിൽ കണ്ടത് മെഷർമെൻറ്റ് ഓഫ് റിട്ടേൺ ആയിരുന്നു നമ്മളൊരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ വി വിൽ ഗെറ്റ് എ റിട്ടേൺ അല്ലേ അത് നമുക്ക് കിട്ടും റിട്ടേണിന് വേണ്ടിയിട്ട് വേണം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് നമ്മളിലേക്ക് നമ്മൾ ഒരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് നമ്മൾ നടത്തുന്നത് നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള കാശ് വേറൊരു സ്ഥലത്ത് കൊണ്ട് നമ്മൾ നിക്ഷേപിക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടണം അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് റിട്ടേൺ കിട്ടണം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളത് വെറുതെ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം വരുന്നില്ല അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ പറയുന്നത് ദർ ഇസ് എ റിസ്ക് റിട്ടേൺ ട്രേഡ് ഓഫ് മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പോൾ റിസ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഫാക്ടറും കൂടി നമ്മൾ റിട്ടേണിൽ വരികയാണെങ്കിൽ അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ അധികം റിസ്ക് എടുക്കാൻ തയ്യാറാവില്ല നമുക്ക് എപ്പോഴും വേണ്ടത് എന്താണ് നമുക്കൊരു സേഫ്റ്റിയാണ് വേണ്ടത് പക്ഷേ ഇൻ കേസ് നമുക്ക് റിട്ടേൺ കൂടുതൽ വരുന്ന ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ്സ് നടത്തണമെങ്കിൽ അവിടെ ഒരു റിസ്ക് ഫാക്ടർ വരും അപ്പോൾ കൂടുതൽ നമ്മൾ റിട്ടേൺ നടത്തുന്ന ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ്സിലേക്ക് എന്ത് വരും റിസ്ക് ഫാക്ടർ വരും അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ബാങ്കിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ട് ഒരു ലക്ഷം രൂപ ഇട്ടു അപ്പോൾ നമുക്കിപ്പോൾ എട്ട് ശതമാനമാണ് ഫിക്സഡ് ഡെപ്പോസിറ്റ് കിട്ടുന്നതെങ്കിൽ ഒരു വർഷം കഴിയുമ്പോൾ ഒരു എട്ടായിരം രൂപ നമുക്ക് അതിനെ കിട്ടും അതിലേക്ക് നമ്മൾ അതിലേക്ക് ക്രെഡിറ്റ് ആവും അപ്പോൾ അത്ര എമൗണ്ട് ആണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഇൻ കേസ് നമ്മളിപ്പോൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഷെയറിൽ കൊണ്ടിട്ടു എന്ന് വെക്കുക അപ്പോൾ ബാങ്കിനെ അപേക്ഷിച്ചിട്ട് ഇത് എക്സ്ട്രീം ഹൈ എന്താണ് അതർ എൻഡിലാണ് എന്ത് കിടക്കുന്നത് ഷെയറിൻ്റെ കേസ് വരുന്നത് അപ്പോൾ റിട്ടേൺ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ എട്ടായിരം രൂപ ഒരു ലക്ഷം എട്ടായിരം നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒരു ആഴ്ച കൊണ്ട് ഈ എട്ടായിരം രൂപ നമുക്ക് റിട്ടേൺ കിട്ടും എന്ത് ഷെയർ മാർക്കറ്റിൽ കാര്യം ഈ ഷെയറിൻ്റെ ഗുണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഡിവിഡൻ്റ് അല്ല അതിൽ വരുന്ന ക്യാപിറ്റൽ അസെറ്റ് ഇല്ല അല്ലെങ്കിൽ ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിനിൽ വരുന്ന ഡിഫറൻസ് ആണ് നമുക്ക് ഇത്ര റിട്ടേൺ കിട്ടാൻ ചാൻസ് വരുന്നത് കാര്യം ഒരു ലക്ഷത്തിൻ്റെ വാല്യൂ ഉള്ളത് ചിലപ്പം ഒരു ലക്ഷത്തി പതിനായിരമോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ലക്ഷത്തി അൻപതിനായിരം വരെ നമുക്ക് എന്താണ് ഒരു ഒന്നോ രണ്ടോ ദിവസം കൊണ്ട് ചിലപ്പം ഈ ഷെയറിൻ്റെ വാല്യൂ മാറാം അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു ആറ് മാസം കൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു ലക്ഷം ഉള്ളത് ചിലപ്പോൾ രണ്ട് ലക്ഷമാകാം അതിനോടൊപ്പം തന്നെ ഇതിനൊരു റിസ്ക് ഫാക്ടർ കൂടി വരുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ഈ ഒരു ലക്ഷം നിക്ഷേപിച്ചു അത് നമ്മുടെ പ്രിൻസിപ്പൽ എമൗണ്ടാണ് നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള എമൗണ്ട് കംപ്ലീറ്റ്ലി എന്താണ് നിക്ഷേപിച്ചു ഈ ഷെയറിൻ്റെ വാല്യൂ ഇടിയാനും ചാൻസ് ഉണ്ട് ചിലപ്പോൾ രണ്ട് ദിവസം കൊണ്ട് ഈ ഒരു ലക്ഷം ഉള്ളത് അമ്പതിനായിരമോ അല്ലെങ്കിൽ ഇരുപത്തയ്യായിരമോ ആയാൽ എന്തായി നമ്മുടെ പ്രിൻസിപ്പൽ എമൗണ്ട് വരെ കുറഞ്ഞു പോകും അപ്പോൾ അതിന് കിട്ടുന്ന ഡിവിഡൻഡ് പോലും എന്താണ് കുറയാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ റിസ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ പോയിൻ്റ് ഒന്ന് നോക്കി വെക്കുക ഇറ്റ് ഈസ് ഈക്വലി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടു ക്വാണ്ടിഫൈ ഓർ മെഷർ ദ റിസ്ക് അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് ദി ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് നമ്മളിപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനെക്കാട്ടി മുമ്പ് നമ്മൾ നേരത്തെ റിട്ടേൺ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണോ നമ്മൾ മെഷർമെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ റിസ്ക്കും കൂടി നമ്മൾ മെഷർമെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ നിർബന്ധിതമാണ് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് അപ്പോൾ ഇത് നമ്മളുള്ള ഒരു പാരിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നമ്മളുള്ളൊരു നല്ലൊരു ബാലൻസ് വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഇതിന് കറക്റ്റായിട്ട് ഈ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് വളരെ ബുദ്ധിപരമായി നമ്മൾ നിക്ഷേപിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്താണ് തീരെ നമുക്ക് ഇൻ റിട്ടേൺ കുറവുള്ള ബാങ്ക് ഡെപ്പോസിറ്റ് അല്ലാതെ തന്നെ നമുക്ക് എന്താണ് അത്യാവശ്യം സേഫ് ആയതും അത്യാവശ്യം എന്താണ് നമുക്ക് റിട്ടേൺ ബാങ്ക് ഡെപ്പോസിറ്റിനെക്കാട്ടിയും കൂടുതൽ റിട്ടേൺ കിട്ടുന്നത് അതാണ് നമുക്ക് എന്താണ് ഷോർട്ട് ടേമിലും ലോങ് ടേമിൽ അത് ബെനിഫിറ്റ് ആയിട്ട് വരും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അങ്ങനത്തെ ഒരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് സ്കീമിലേക്ക് നമ്മൾ പോകുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ റിട്ടേണിൻ്റെ കാൽക്കുലേഷൻ നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടത് കൂടാതെ തന്നെ നമ്മൾ റിസ്ക്കിൻ്റെ കാൽക്കുലേഷനും കൂടി നമ്മൾ നടത്തേണ്ടിയിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് മെഷർമെൻറ്റ് ഓഫ് റിസ്ക് അപ്പോൾ മെഷർമെൻറ്റ് ഓഫ് റിസ്കിൽ നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയി നോക്കേണ്ടത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ ആണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് എന്താണ് ഡീവിയേഷൻ ഡീവിയേഷൻ അപ്പോൾ ഇതിന് മീനിൽ വരുന്ന മാറ്റങ്ങൾ മീനും എന്താണ് ഒരു ആവറേജ് ഇപ്പോൾ ഒരു ഷെയറിൻ്റെ വാല്യൂ ആണ് നമ്മൾ എന്താണ് കണക്കാക്കുന്നത് അതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന റിട്ടേൺ ആണ് നമ്മൾ കണക്കാക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് ചിലപ്പോൾ റിട്ടേൺ കൂടാം ചിലപ്പോൾ റിട്ടേൺ നെഗറ്റീവിലേക്കും പോവാം അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഒരു മീൻ നോക്കുക മീൻ നോക്കുക എന്ന് വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ ഒരു ആവറേജ് ആദ്യം നോക്കിയതിന് 
द बेटर द इन्वेस्टमेंट ऑपरेशन को विशन वेरियंस लो आवन ने ऐर्थ नमक इन्वेस्टमेंट ऑपरेशनिटी कर्चु कोडी बेटर आना लेकिन रिस्क कोड दिलाना नम्मडे इन्वेस्टी जेदा काश पूर्ण मायटे नमक नष्ट मावन आने चांस अपोल नमक एक क्वेश्चन जिया द रिटर्न एंड द प्रॉब्लिटी डिस्ट्रीब्यूशन कोड ते टुंडे of an investment return ni barunya, ada investment ni nanti ala ini kita nak return ni kalau terlepas ni, ini nama kita animaan, bawa bilai kalau ada animaan mana kita nak return ni kita, ada probability, ada kita ni ada chance ni buat ni berkenaan ni, kita, ini kita ni ada tuve, ni ada, ada ayat berapa kita kita, ada amat berapa kita kita, ada probability ni barunya, ni ada, ada esok ada kita ni ada chance ni lolo, ada kita ni amal bijari kita ni, ni ada probable ni kita ni ada chance mana chance ni lolo ni barunya tu kita kita ni. द इनिशियल इन्वेस्टमेंट नमक नौ रुपया ना बट नौ रुपया बट्टे का ही नहीं आले नमक आधी वर्षे ना इधर इधर पत्ते रुपया रंडा मतलब इधर बदे मोना मोना मतलब वर्षे मुप्पदे नाला मतलब वर्षे नाल पदे रुपया ने बारे किट्टा चांस ने रिटर्न है किट्टा ने तर चांस ने चाहिए ना प्रोबेबिलिटीज इन्हें कोट दिखेंगे � अपन नमक के दिन डे सॉल्यूशन लेके नमले कर का अपन नमक करें नमले नया त्याग पारे टेंडे स्टैंडर्ड डिविएशन इन द पारे इन अधे नमले मीनल नन अदा इधे ये रिटर्न इन्दे किटाव ना रिटर्न इन्दे मीन डटते आधे इधे डिविएशन ले इंदा ने वेरना मार्टेगले आने नमले स्टैंड आइन्दे वेरना � अबे इधर ले एवरेज रिटर्न इधर लेंगे उधर तो हम आदि इंडे एवरेज रिटर्न है लेकिन इधर ने मीन कंडर था मीन कंडर तो रंगे एल्ला रिटर्न डे संख्या कलों को डे ऐड इधर टे ऐसा रा नंबर्स इंडे बड़े उन्नर अंडे मोने नाले नाले ने कौन डिवाइड है नाले आने नमलं दे नाले पीरियड तर रिटर्न आ Vocês Semester selain ni, kalau pelajar itu rendah, saya ada deviasi rendah, anda kaya kita sih dah rendah. Mean rendah itu, anda kena dah rendah rendah ni yang kahir itu. Apa ini mean yang kurang, saya bishadah mai ini beri kini tidak. Mean rendah anda kahir itu yang bijari kini. Apa hari ini kalau anda mean, kanda tadi average aja, mean rendah hari ini. Walau tidak mulai kahir aja. Apa nama kini ada tadi standard deviasi kanda tam. Ingin itu table beri kya. Apa nama kanda kanda standard deviasi aja. Apa dina deviasi kanda itu, nama kita dah dina probability aja itu into jeda lah aja. Nama kita standard deviasi kita. अपन नमन आज इन दरने इंदा दा रिटर्न्स ओके बढ़े इधे ये संगति का लोक क्या नमन दाने रिटर्न्स इन दरने कॉल आते लोग इधे इंटे प्रोबेबिलिटीज अदा इधे इधे गिट्टा नल्ला प्रोबेबिलिटी आने इरवतन जी चदमाना बाकी इरवतन जी चदमानों में प्रोबेबिलिटी इल्ला नाना पारे इन्दे अब आप प्रोबेबिलिटी Nampol berada deviation ada dengan itu. Apa 10 minus 25 minus 25. 10 minus 25 minus 5. Apa orang nampol? Idril dengan mana nampol ini minus je ini. Ini korang tu ni. Ippo deviation kanan bol prosesi talkalam illa. Ninggalan orang orang sanggih agel ni nindo, ini dah ane iri batang je minus aja, apa patil nindo minus aja, mau minus pada nanti, iri batil nindo agam bol minus anje, mau patil nindo agam bol anje, nahl patil nindo agam bol pada nanti. Adik ayat ni, ini dia ok square agal dah mula berarti dia, pada nanti ni square minus pada nanti ni square ati rane, minus pada nanti je into minus pada nanti je, ni bahasa positif sanggih aw, apa as square agal berarti dia. Egini ane, nama kita square agan apa dia? नमक स्क्वायर पर माइनस पादिनंज इंडा करने के लिए माइनस पादिनंज ए इनटू इक्वल अड़चास स्क्वायर गिट्टो स्क्वायर इंडा कारण है कार्य ने बारे ना द स्क्वायर गिट्टने के लिए इंदा ने पर पर याने के लिए माइनस अंच इनटू वे ना बिना माइनस अंच ने साइन आड़ बंद है इनटू इक्वल अड़चास इंदा गिट्टो स्क ये प्रोबेबिलिटी आई थे नम्बर ले गुनी चिट्टे वड़े औरों ने आई थे इधर आप अपन को प्रोबेबिलिटी ने वाले कॉल थे ने पुल आना पसंद थी वेरना दे अब ये रंडे कॉल थे इन्द्र पसंद थी आने दे वड़ा वेरना दे अब ये डी स्क्वायर इनटू प्रोबेबिलिटी 
അപ്പോൾ ഈ ഓരോ കോളത്തിലുള്ള അക്കങ്ങളെയും അതിനനുബന്ധമായി വരുന്ന പ്രോബബിലിറ്റിയിൽ വരുന്ന ഈ കോളത്തിൽ കാണുന്ന അക്കങ്ങളെയും കൂടി നമ്മൾ ഗുണിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിവിടെ കിട്ടും ഓരോ സംഖ്യകൾ ഇരുപത്തി ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ചേ ഗുണിക്കണം പോയിൻറ്റ് ഇരുപത്തഞ്ച് മൾട്ടിപ്ലൈ ദ ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഇൻറ്റു പോയിൻറ്റ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് യു വിൽ ബി ഗെറ്റിംഗ് ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് അപ്പോൾ നിങ്ങളൊന്ന് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുക ഇനി കാൽക്കുലേഷൻ മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ അറിയിക്കാം ദെൻ യു വിൽ ഗെറ്റ് ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് ദെൻ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഇൻറ്റു പോയിൻറ്റ് ടു പോയിൻറ്റ് സീറോ പോയിൻറ്റ് ടു സീറോ ദെൻ ഇറ്റ് വിൽ യു വിൽ ഗെറ്റ് ഫൈവ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഇൻറ്റു സീറോ പോയിൻറ്റ് ഫോർ സീറോ യു വിൽ ഗെറ്റ് ടെൻ ആൻഡ് ടു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഇൻറ്റു പോയിൻറ്റ് വൺ സീറോ യു വിൽ ഗെറ്റ് ട്വൻറ്റി ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ദെൻ യു ഷുഡ് ആഡ് നിങ്ങളിതിന് ശേഷം നിങ്ങളെല്ലാം കൂടി നിങ്ങൾ ആഡ് ചെയ്യുക നിങ്ങൾ കൂട്ടിയിട്ട് നിങ്ങളിവിടെ താഴെ എഴുതുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് എനിക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് പോയിൻറ്റ് എഴുപത്തി അഞ്ചാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ മാതിരി പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് ചെയ്യുന്ന കണക്കുകളാണ് ചിലപ്പോൾ കാൽക്കുലേഷൻ മിസ്റ്റേക്ക് വരാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളതൊന്ന് സൂചിപ്പിക്കുക അപ്പോൾ ഇവിടെ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് പോയിൻറ്റ് എഴുപത്തി അഞ്ചാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ കിട്ടിയിരിക്കുന്ന എമൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇതിൻ്റെ വേരിയൻസ് ആണ് നമുക്കിവിടെ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ തുക എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ വേരിയൻസ് ആണ് വേരിയൻസ് മീൻസ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ്റെ സ്ക്വയറിനെയാണ് നമ്മൾ വേരിയൻസ് എന്ന് പറയുക അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ കിട്ടണമെങ്കിൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ കിട്ടണമെങ്കിൽ ഈ തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് പോയിൻറ്റ് ഏഴ് അഞ്ച് ഈ തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് പോയിൻറ്റ് ഏഴ് അഞ്ചിൻ്റെ റൂട്ട് കണ്ടാലേ നമുക്ക് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ കാണാൻ പറ്റൂ അപ്പോൾ തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് പോയിൻറ്റ് ഏഴ് അഞ്ചിൻ്റെ റൂട്ട് നയൻ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് എയ്റ്റ് അപ്പോൾ നയൻ പോയിൻറ്റ് സെവൻ എന്ന് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ എഴുതാം നയൻ പോയിൻറ്റ് സെവൻ എന്താണ് നമ്മുടെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ അപ്പോൾ നമ്മൾ റിസ്ക്കിൻ്റെ ഒരു അനുമാനമാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ മീനിൽ നിന്നും അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ആവറേജ് ആയി കിട്ടുന്ന ഈ റിട്ടേണിൽ നിന്ന് നമുക്ക് വരുന്ന ഡീവിയേഷൻ ആണ് എന്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നയൻ പോയിൻറ്റ് സെവൻ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ആ അത്രയും ഫാക്ടർ ഓഫ് റിസ്ക് അവിടെ വരുന്നുണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത് അതിപ്പോൾ സീറോന് അടുത്തോ വണ്ണോ ടു ഒക്കെ ആവുന്ന നേരത്ത് റിസ്ക് വീണ്ടും കുറയാണ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ കണ്ടെത്തുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യ